Moin zusammen, wir starten in eine neue Woche mit einem neuen Dschungelvideo. Heute wollen wir uns explizit Kim und Mike widmen, denn Kim hat ja im Dschungel ordentlich gegen Mike ausgeteilt und ziemlich geschossen. Nicht nur im Gespräch mit Mike selbst, sondern auch bei den anderen Kandidaten. Was Kim dort alles ausgeplaudert hat, hat ziemlich für Furore gesorgt auf Insta. Viele Leute, die Mike kennen, haben sich dazu geäußert und wir wollen uns natürlich auch anschauen, was ihr Freund, Dschungelbegleitung und Hausschamane dazu gesagt hat. Bevor wir loslegen, eine kurze Info zu mir. Was ist denn bei mir gerade los? Ich bin heute in die 38. Schwangerschaftswoche gekommen. Das heißt, ab heute beginnen die fünf Wochen, in denen mein Baby reif geboren werden könnte. Das bedeutet, es gibt sozusagen drei Phasen. Bis gestern wäre er noch eine Frühgeburt gewesen, wenn er da schon gekommen wäre. Ab heute ist er, wie gesagt, reif geboren für die nächsten fünf Wochen. Und falls er in den nächsten fünf Wochen sich nicht dazu entscheidet zu kommen, dann wäre das eine sogenannte Übertragung. Wie ihr seht, bin ich ja jetzt gerade noch hier am Start. Mal gucken, wie lange noch. Ich persönlich glaube, diese Woche kommt er noch nicht, aber wir müssen mal schauen, wann er sich bereit dazu fühlt. Bei mir persönlich war es so, dass ich elf Tage über ET gekommen bin, auch ohne Einleitung und alles. Ähm, deswegen schauen wir mal, ob er sich auch dazu entscheidet, später zu kommen oder vielleicht ein bisschen früher oder eine recht seltene Punktlandung hinzulegen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber jetzt könnte es in den nächsten Wochen eben immer soweit sein, dass ich ich, ähm, ja, ein bisschen andere Prioritäten habe. Und wir schauen uns nun als allererstes das Statement von Eugen an. Eugen ist ja der allerbeste Freund von Mike Heiter und auch seine Dschungelbegleitung. Ich habe mir die ganzen Statements natürlich vorab schon angeschaut und muss sagen, dass das von Eugen mir am besten gefällt und auch am vernünftigsten rüberkommt. Ich persönlich halte sowieso recht viel von Eugen. Peace, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin wieder im Zimmer, ich gucke jetzt Football. Ähm, kurz Thema Mike und Kim. Also es war klar, dass irgendwann so eine kleine Diskussion entstehen äh, würde. Ähm, zu der Hauptaussage von Kim, dass der Mike irgendwie zwei Persönlichkeiten hat, eine TV-Mike und eine Privat-Mike, das ist absolut nicht die Wahrheit. Der Mike ist zu 100% er selber, der verstellt sich nicht, der ist genau so, wie ihr den seht. Ist ein sehr guter Mensch. Und äh, ich denke, sie meint einfach, weil sie durch die Kennenlernphase auch privatere Seiten oder privatere äh, Situationen erlebt hat, dass er sie da jetzt nicht zum Beispiel preisgibt, weil die Situation jetzt halt nicht vorhanden ist oder sonst irgendwas. Aber ich finde, wie gesagt, dass äh, jeder Mensch selber entscheiden kann, was er und wo er, wo drüber er reden möchte und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, der Typ ist genauso, wie er privat ist, der ist hundertprozentig authentisch. So, und zu den anderen Aussagen, die Kim getätigt waren, klar, die waren safe drüber. Also das mit dem Kind oder Hölle schmoren oder äh, was war noch, das mit den Partys und so. So, das gehört da nicht hin. So, wenn der Mike möchte, kann er selber alles erzählen. Ähm, aber dem das vorwegzunehmen, ist drüber. Aber ähm, das Mädchen ist gekränkt. Da sitzt noch was drin. So, die weiß sich nicht besser zu helfen in diesem Moment. Deswegen darf man das auch nicht so eng sehen, weil ich denke, das wird noch irgendwie positiv enden. Deswegen, da ist ja noch was, die mögen sich safe noch gegenseitig. Deswegen einfach abwarten, ein bisschen Tee trinken und nicht das Ganze zu dramatisieren. So, und jetzt gucke ich Football. Wir werden uns nun noch die anderen Stellungnahmen anschauen, aber generell finde ich diese von Eugen, wie vorhin schon gesagt, eigentlich am besten. Ich finde generell, dass Eugen meist sehr vernünftig und besonnen rüberkommt. Und ich finde auch nicht, dass man fake ist oder zwei Gesichter hat, wenn man eben im Fernsehen nicht jede Seite von sich preisgibt. Jeder Mensch hat unterschiedliche Seiten an sich und ich glaube, jeder von uns überlegt sich, was man nach außen hin überhaupt ähm, kommuniziert, was, wie man sich nach außen hin gibt und bei welchen Leuten. Das ist ja sogar bei uns so, äh, bei Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen beziehungsweise die nicht solche Shows machen. Selbst wir überlegen uns doch, wem zeigen wir unsere verletzliche Seite, vielleicht unseren Eltern, unserer besten Freundin in unserem Partner oder unserer Partnerin, wem auch immer und nicht irgendwelchen Leuten, die wir gerade kennengelernt haben oder nur flüchtig kennen, geschweige denn der Öffentlichkeit. Und so kann auch jeder entscheiden, was man von seinen 
tiefsten Gefühlen, sage ich mal, nach außen tragen will und was nicht. Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die damit auch sehr, sehr vorsichtig ähm, umgehen, denn man weiß ja, was passieren kann, wenn man so sein Innerstes nach außen trägt und die komplette Öffentlichkeit an seinen Gefühlen teilhaben lässt. Dann wollen wir uns jetzt mal anschauen, was ein anderer sehr guter Freund von Mike dazu zu sagen hat, und zwar Gigi Birofio. Gigi war ja letztes Jahr im Dschungel und dort war Mike seine Begleitung. Ma was labert ihn, ey? Ey! Ey! Wie redet die, ey? Ey! Nee, der hat nur keinen Bock auf dich gehabt, man. Ein gekränktes, komische Ego. Nee. Ma, ich muss los. Ich muss los. Ich muss nach Australien. Ich muss Mike da rausholen. Ich muss los. Ich muss los. Bleib du zu Hause. Ich hol Mike da raus. Ich muss los. Na, 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 na. Na, na. Mein Bruder. Na, 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 na. Na, 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 ich hol meinen Bruder da raus. Ich hol meinen Bruder da raus. Den geht's nicht gut. Und das lasse ich nicht zu, dass so eine Vogel mit fünf Augen mein Bruder sein Herz verletzt. Nein. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt darauf, wie Mike reagieren wird, wenn er erfährt, was Kim so alles hinter seinem Rücken ausgeplaudert hat oder behauptet hat. Wir wissen ja mittlerweile, beziehungsweise wir haben sehr, sehr oft von Mike auch bei Aito und auf Insta gehört, dass er extremen Wert auf Respekt legt und wenn dieser Respekt einmal weg sei, dann käme er bei ihm eben auch nicht zurück. Und das sind ja wirklich, aus welchem Grund auch immer Kim diese ähm, Sachen ausgeplaudert hat, wirklich harte Anschuldigungen und sehr, sehr private Sachen, die sie dort eben ohne sein Einverständnis ausgeplaudert hat. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so spurlos an Mike vorbeigeht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt weiß er es ja anscheinend noch nicht, hat das noch nicht mitbekommen. Das wird er dann wohl später sehen, wann auch immer er ausziehen wird. Werden ihm Leute das erzählen oder er wird das ähm, sich selbst anschauen. Mal gucken, ob er sich dann öffentlich dazu äußert. Als nächstes wollen wir uns anschauen, was Mikes Ex-Freundin Laura Morante dazu zu sagen hat. Mike war damals ja, ihr erinnert euch, mit Elena Miras zusammen, mit der er auch ein Kind hat. Und danach ist er eine Beziehung eingegangen, eben mit besagter Laura Morante, die ich persönlich schon super lange kenne. Also nicht persönlich, sondern eben aus dem Fernsehen, weil ich damals ein großer Fan von äh, We Love Lorette war und mir das äh, auf jeden Fall reingezogen habe. Deswegen kannte ich damals ähm, Laura schon aus dieser Sendung. Dann war sie relativ lang ähm, weg vom Fenster und nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen, bis sie dann in der ersten Staffel Aito mitgemacht hat. Irgendwann sind dann Mike und Laura ein Paar geworden. Sie waren auch tatsächlich zusammen bei Kampf der Reality-Stars. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht aber auch nicht, weil die beiden in dieser Staffel nicht so eine große, tragende Rolle gespielt haben. Hallo meine Lieben, ich mache mich gerade fertig, geht's raus. Ähm, hab gerade Dschungelcamp geguckt und wollte aber noch kurz mit euch quatschen. Und zwar Thema Kim und Mike. Ich gehe davon aus, ihr habt es auch geguckt. Ähm, und Kim hat ja gesagt, dass Mike kein Auto hat, äh, noch im Kinderzimmer wohnt, bla bla bla. Leute, ich bin ehrlich, man ich weiß jetzt auch, warum ich kein Fernsehen mehr gucke oder ein Jahr kein Fernsehen geguckt habe. Es werden so falsche Werte vermittelt, indirekt. Das ist so traurig. Auch wenn Mike, auch wenn er kein Auto hat oder bei, im Kinderzimmer noch schläft, macht es ihn zu einem schlechteren Menschen oder was? Bitte, wie oberflächlich ist diese Welt geworden? Eine Sache erstmal vorab. 
Natürlich macht es Mike nicht zu einem schlechteren Menschen, falls er noch im Kinderzimmer oder wieder im Kinderzimmer wohnen sollte und oder falls er kein Auto hat. Das sollte ganz klar sein. Und man sieht auch an der Art und Weise, wie Kim über ihn geredet hat, dass das jetzt keine neutrale Feststellung war oder generell, was sie sich für ähm, Vorstellungen von ihrem Traummann macht oder so, sondern es war einfach sehr, sehr hart geschossen gegen Mike, nicht nur aufgrund dieser Kinderzimmer- und Autosache, sondern auch mit den Partys und so. Wir haben es ja alle gesehen. Generell finde ich es in Ordnung, wenn man seine Vorstellung von einem Partner hat und sich zum Beispiel wünscht, dass der Partner bereits selbstständig ist. Dazu gehört jetzt nicht unbedingt ein Auto, das kommt auch immer darauf an, wo man wohnt. Als ich zum Beispiel in London gewohnt habe, hatte ich auch kein Auto. Ich habe mal kurzzeitig darüber nachgedacht, den Gedanken aber sehr schnell wieder verworfen, weil es dort absolut überhaupt keinen Sinn ergeben hat, ein Auto zu haben, zumindest dort, wo ich gewohnt habe, ähm, da man dort mit der Tube eben viel, viel schneller über überall war. Selbst die Leute, die ich kannte, die ordentlich Asche hatten, von denen hatten selbst viele Leute kein Auto, weil es einfach je nach Wohnsituation keinen Sinn ergeben hat, dort mit dem Auto rumzufahren, weil du sowieso nur im Verkehr festgesteckt hast. Und mein Mann zum Beispiel, der ja, den ich ja in London kennengelernt habe, der hatte auch kein Auto. Auch wieder, warum? Weil man es einfach in London nicht braucht. Und so, ähm, Kommt es natürlich auch hier ein bisschen drauf an, wahrscheinlich ist man in Kleinstädten oder auf dem Dorf ein bisschen mehr auf ein Auto angewiesen, damit man einfach ein bisschen mobiler ist und in Großstädten oder im Ruhrgebiet nicht so sehr. Generell finde ich es aber schon okay, wenn man sagt, man wünscht sich einen Partner oder eine Partnerin, die oder der bereits so selbstständig ist, dass man einen eigenen Haushalt führt. So hat Kim das aber nicht drüber gebracht, sondern alles, was sie gesagt hat, war recht gehässig und eben in diesem Lästermodus. Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Kim immer noch sehr, sehr verletzt ist und dass sie mit dieser Mike-Sache auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen hat und deswegen ähm, der Frust aus ihr spricht. Aber egal, wie frustriert und verletzt Kim sein sollte, ob berechtigt oder unberechtigt, sie hat nicht das Recht, solche Sachen einfach auszuplaudern. Das geht hier viel zu weit, meiner Meinung nach. Das ist viel zu privat, sowohl die Wohnsituation von Mike als auch das, was sie im Podcast bereits erzählt hat. Denn sie hat ja ähm, im Podcast durchblicken lassen oder ganz klar benannt, dass Mike eben während der fünfmonatigen Datingphase mit ihr eine depressive Phase hatte. Dort hat sie versucht, ihm zu helfen und hat mit ihrem Schamanen Rituale für Mike abgehalten und den Mike auch mit zu ihrem Schamanen genommen, um zu gucken, ob er ihm irgendwie helfen kann. Und ich finde auch, dass das schon zu weit ging, vor allem, wenn man jetzt eben alles zusammennimmt. Kim hat erst ausgeplaudert, dass Mike sich in einer Depri-Phase befunden hat. Wer weiß denn, wie schlimm diese Depressionen sind? Vielleicht hat er wirklich extreme mentale Probleme und kommt mit seinem Leben aktuell nicht zurecht. Vielleicht hat auch seine Tochter was damit zu tun, dass er seine Tochter eben nicht oft sehen kann. Keine Ahnung, wir können alle nicht in Mikes Kopf reinschauen, das werden seine Familie und seine besten Freunde wahrscheinlich wissen, aber es wäre natürlich auch möglich, dass wenn er wirklich in einer depressiven Phase steckt, deswegen eventuell nicht mehr so gut mit seinem Leben zurechtkommt und wieder zurück zu seiner Mutter gezogen ist. Aber das sind alles Dinge, die muss Mike selbst entscheiden, ob er sie mit der Öffentlichkeit teilt. Das hat er nicht getan, sondern Kim hat ihm eben diese Entscheidung abgenommen und das finde ich nicht fair, auch wenn Kim verletzt ist. Als nächstes schauen wir uns das Statement dazu von Christina an. Sorry, ne Leute, aber wenn ich mir das gebe, wie sie sich präsentiert, wenn Amanda Web bist du, dass du überhaupt erstens in den Dschungel reingehst, zweitens, dass du dir überhaupt dass, dass sie überhaupt die Mut hat, sowas zu sagen. Also ich glaube, wir kennen alle den Mike und ich kenne ihn auch privat. Und die labert so ein Scheiß. Das hat mich richtig aggressiv gemacht, weil er ist eigentlich voll der liebe, korrekte Typ. Und ähm, wenn die ein Problem damit hat oder mit ihm ein Problem, besser gesagt hat, dann ey, nee. Aber ihn so scheiße darzustellen, nur weil sie keinen Schwanz bekommt, das ist nicht unser Problem, Alter. 
Nein, also wir kennen nicht alle den Mike. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Christina Mike so richtig kennt. Man hat jetzt nicht mitbekommen, dass die beiden irgendwie so close miteinander sind. Wahrscheinlich kennen die sich ähm, so ein bisschen über den Freundeskreis. Aber ob man eine Person wirklich richtig kennt, das ist immer die Frage. Wahrscheinlich ist es auch so, dass Kim in diesen fünf Monaten Mike nicht komplett kennengelernt hat, dass er sich eventuell gar nicht komplett ihr geöffnet hat in diesen fünf Monaten. Die beiden waren ja noch, noch nicht mal in einer offiziellen richtigen Beziehung. Beziehung. Und Mike scheint zumindest eher ein Typ zu sein, der zu die, für dieses Öffnen ziemlich lange braucht. Und deswegen glaube ich, dass niemand von uns Mike wirklich kennt. Das ist aber auch nicht schlimm. Denn wir als Zuschauer, wir kennen niemanden von diesen Leuten wirklich. Und selbst wenn wir diese Leute mal treffen auf einer Party oder wo auch immer, dann heißt das auch nicht, dass wir diese Leute wirklich kennen, sondern um einen Menschen wirklich kennenzulernen, braucht es Zeit, braucht es ganz intensiven Kontakt, auch fernab der Öffentlichkeit, meiner Meinung nach. Und ähm, wie vorhin schon gesagt, ich finde es Mike gegenüber einfach nicht fair, fair so private Dinge über ihn auszuplaudern, auch wenn man verstehen kann oder auch wenn man sieht und wenn jeder Blinde erkennen kann, dass Kim ähm, noch nicht über diese Sache hinweg ist, gibt es ihr nicht das Recht, Mike diese Entscheidung, was er mit der Öffentlichkeit teilt, solch intime Dinge vorwegzunehmen. Beispiel. Es gibt recht viele Leute im Trash-TV oder generell auch Influencer, die sich dafür entscheiden, depressive Phasen oder sonstige psychische Probleme mit ihren Followern zu teilen. Das sollte aber immer diesen Leuten selbst überlassen sein. Und Mike hat sich eben nicht dazu entschieden. Genauso diese Geschichte mit dem Kinderzimmer und dem Auto. Ähm, ein Kelvin steht von Anfang an dazu, dass er oben im Dachboden bei seiner Mama wohnt und sagt auch, ich will ja eigentlich gar nicht weg. Auch ein Maurice steht dazu, dass er im Kinderzimmer Zimmer wohnt und sagt, ich liebe meine Eltern, ich will einfach nah bei denen sein. Da haben beide, sowohl Kelvin als auch Maurice, selbst die Entscheidung getroffen, das mit uns zu teilen. Bei Mike scheint das, oder bei Mike ist das nicht so gewesen und dafür wird es sicher, äh, sicherlich seine Gründe geben. Der Insta-Account von Kim Virginia wird aktuell von ihrem Freund, Dschungelbegleitung und Schamanen gepflegt, der eine Fragerunde gemacht hat. Deswegen nicht verwirren lassen, ja, das ist von Kim Virginias Account, aber er hat diese Fragen beantwortet. Jemand wollte wissen, redet sie so, weil sie verletzt ist oder ist sie manchmal so bösartig am Lästern? Und der Schamane sagt dazu, sie ist sehr verletzt und ich glaube, beide sind noch sehr drin. Mike macht halt typisch Mann auf cool und Kim ist typisch Frau, emotionaler und ist bereit, das Ganze zu klären. Ich glaube, jeder hatte schon mal eine komplizierte Beziehung. Die meisten würden ähnlich reagieren. Ja, ich habe immer so ein bisschen das Problem damit, wenn man sagt, die meisten würden ähnlich eh reagieren. Hm, nee, ich finde es schon hart, was Kim da hinter Mikes Rücken gesagt hat und was sie auch teilweise zu ihm selbst ins Gesicht gesagt hat, auch wenn sie verletzt ist. Und wenn Kim die Absicht hat, das Ganze zu klären, glaube ich, dass es sehr, sehr kontraproduktiv ist, wenn sie ein gutes Verhältnis mit Mike haben möchte, dass ähm, sie diese ganzen Sachen über ihn behauptet hat, hinter seinem Rücken. Denn, wie Kim ja auch selber immer sagt, überall sind Kameras und alles kommt am Ende des Tages raus. Das heißt, Mike wird das auf jeden Fall sehen, was sie dort behauptet hat und was sie ihm unterstellt hat. Ähm, auch mit den Partys und so. Und ich glaube nicht, dass das Kim jetzt unbedingt wieder in ein besseres Licht bei Mike rücken wird. Gut, wir sind mittlerweile auch fast durch. Gestern spätabends, als ich dieses Video eigentlich schon fertig vorbereitet habe und auch schon das Titelbild gemacht habe und so, hat sich noch eine weitere Person zu der ganzen Sache geäußert, die wir uns auf jeden Fall auch noch anhören möchten. Es handelt sich dabei um Karina. Falls ihr euch fragt, woher kennen die beiden sich denn? Nun ja, Karina und Mike waren sowohl zusammen bei Love Island, nicht als Kandidaten, da waren sie natürlich in unterschiedlichen Staffeln, ähm, sondern letztes Jahr sind sie nach Griechenland eingeladen geflogen worden von der Love Island Produktion, um da so eine Art, was war das, Aftershow, keine Ahnung, irgendwie sowas mitzumachen, so eine Aftershow-Moderation. Dazu kommt dann auch noch, dass Mike und Karina zusammen die offiziellen Reaction-Videos zu Germany Shore machen. Das heißt, die beiden haben sich recht intensiv kennengelernt, weil sie sich des Öfteren gesehen haben. Nichtsdestotrotz heißt das natürlich nicht, dass Karina Mike jetzt super gut kennt, wie zum Beispiel sein bester Freund Eugen, die ja schon seit 13 Jahren befreundet sind oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Freunde oder Familienmitglieder von ihm. Das muss man natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass klar diese beiden sich oft gesehen haben mittlerweile, aber 
Würdet ihr behaupten, dass alle eure Arbeitskollegen euch wirklich kennen? Wahrscheinlich auch eher nicht. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch Dschungelcamp zu Ende geguckt, nur die Folge von heute noch nicht. Und da hat man gesehen, dass Kim Virginia sagt, Mike hat kein eigenes Auto, der wohnt noch bei seiner Mutter. Und wir haben ja in den letzten Wochen recht viel Zeit mit Mike ver verbracht, würde ich mal so sagen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe davon jetzt nicht den Eindruck gehabt. Also er kam selber mit einem Auto. Du hast gesagt, es war jetzt ein Seat. Wir wissen ja nicht, von wem das Auto war. Genau, war auf jeden Fall mit Auto. Das wissen wir nicht, was für ein Auto das war. Aber ich würde mal behaupten, als Reality Star sich ein sehr zu holen. Weiß ich nicht. <lacht> Habe ich so, mir auch gedacht, so, ich so, nicht. so als Kerl. Weiß ich nicht, ne? Ist aber auch ja nicht schlimm. Ist, selbst wenn es seine Mutter so Auto ist. Eben, also äh, finde ich nicht schlimm. Das, äh, dass er noch bei seiner Mutter wohnt, das finde ich das allerdings schon schlimm. schlimm. Weil, ähm, keine Ahnung. In dem Alter sollte man schon ein bisschen wohnständig sein, finde ich. Aber da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auch mit Mike haben wir keinen Stress. Ja. Mike ist ja sowieso immer sehr neu. Wer ist dein Favorit bei Ich bin ein Star und mich hier raus. Wer ist dein Favorit? Zwei von zehn. Tja, eigentlich Fabio, ja. Fabio finde ich es auch sehr ganz cool. Der kann das. Der hat so ein bisschen mein Herz erobert, muss ich sagen. Bei einem Anfang, als er reingegangen ist, dachte ich so... Hä, Fabio? Wie random? Warum? So, <lacht> so war das ja drin. Weil er macht auch nie negative Schlagzeilen. Er macht aber auch keine positiven. Es ist, er ist einfach so da. Ja. Und dann habe ich ihn gesehen und ich dachte mir so, oh mein Gott. Mega so ist, äh, Mega so mein neuer Favorit. Aber Kim Virginia, da müssen wir nicht viel zu sagen. Ne? Kim Virginia ist so eine Macherin. Ja, auch krass. Macherin. Man denkt das gar nicht von ihr. Auf einmal frisst sie alles. Weil sie ist so ein girl girl So und äh, nee, Etapetete und Luxus. Aber die hat ja jede Challenge auseinander war. Unglaublich. Aber ähm, ja, 24 Tim finde ich auch toll. Aber ich glaube, an erster Stelle ist schon Fabio. Ich glaube auch für mich auch auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ist Mike wirklich, wenn die Kamera aus ist, ein anderer Mensch? Ich finde, das können wir eigentlich recht gut beurteilen. Von dem, was wir bisher von ihm gesehen haben. Von dem, was im Fernsehen ist. Nee, wenn wir jetzt zum Beispiel für Germany Show gedreht haben. Ja, ja, ich weiß. Oder ich war ja auch mit Mike bei Love Island, sind wir nach Rohmilch geflogen. Griechenland. Griechenland sind wir eingeflogen worden. Aber ist der, findest du das anders? Also ich finde, ja. Aber nicht, nicht unbedingt negativ. Ja, ja, nicht. Ich finde, er ist ähm, nicht ganz so langweilig. Also ich finde, vor der Cam ist er immer so, nee, ich sag dazu nichts und ich beziehe mir keine Meinung und so und ich will keine Meinung haben. Und ich finde, wenn die Kamera aus ist, hat er einen krasseren Standpunkt und schafft es auch mehr zu sagen. Ja, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Und sonst, ja klar, er plaudert ein bisschen von hier mal eine Dame oder da mal eine Dame. Ja, aber sonst habe ich jetzt auch ganz oft gelesen. Jo, damit sind wir am Ende angelangt. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Meinung. Meine kennt ihr ja mittlerweile. Schreibt sehr gerne eure Ansicht zu dem ganzen Drama in die Kommentare. Ich bin wie immer gespannt darauf. Und falls es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ihr wisst ja, Algorithmus, Reichweite immer schön füttern. So, gut, dann hören wir uns ähm, morgen vielleicht oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal. Bis dahin, fühlt euch gedrückt. Tschüssi. Muah.